Ponte al volante, ajusta el cinturón y enciende tu auto estéreo. Auto estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas. Bien, buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos como todos los días en la semana. Estamos dando inicio a nuestro programa con el tema importantísimo de qué pasa o cómo saber interpretar cuando queremos renovar nuestras llantas de los autos. Y aparte de esto tenemos la nota muy interesante del Audi A1 Sportback que tiene un nuevo eh, facelift que acaban de realizar y vamos a tener un, o aquí durante un buen periodo de unos minutitos de media hora unas notas importantes entonces aquí tenemos ahorita de invitado al licenciado Julio César Uribe licenciado buenas tardes mi estimado Chava buenas tardes buenas tardes un placer saludarte amigo y bueno un placer saludar también a todos tus radioescuchas que cada vez somos más eh, y felicitarte por este programa que, que es este para todos los que somos amantes de, de, del automovilismo eh, interesantísimo y que ya hacía falta aquí en Guadalajara. Felicidades sí. amigo. Muchas gracias, al contrario. Bueno, más que nada, eh, lo de diario y lo de lo que tenemos muchas dudas, los automovilistas eh, en la forma cotidiana, eh, mucha gente no nos damos cuenta que todo el, en la numerología que trae el, el neumático con códigos y con letras, en los cuales muchas veces los desconocemos a fondo y a veces que cuando uno quiere renovar o cambiar un juego de llantas, uno llega a la concesionaria o le estuvo de llantas y pues lo único que dice, pues, ¿sabes qué? Pues dame unas llantas iguales. Y muchas veces el carro que estamos adquiriendo o el carro, si es semi nuevo en su defecto, que no trae la llanta original de, ella, de, de planta o de fábrica, este, tú le pones una llanta de acuerdo a lo que trae anteriormente el coche y no sabemos si el dueño anterior pues también puso una llanta que no era adecuada. Sabemos que las siglas que vienen aquí en las llantas pues son... este eh, varias claves interesantes que por ejemplo un ejemplo P225 55R189 etcétera etcétera aquí yo, yo entiendo perfectamente bien la numerología pero quisiera que nos explicaras una forma más sencilla cómo detectar esta numerología y ver la caducidad de la llanta sí sí así es este Salvador sí las llantas eh, la realidad es que sí para la mayoría de la gente que eh, digo cada vez son, son menos gracias a Dios eh, las llantas son redondas y negras, ¿no? Entonces llegas, a, llegas a cualquier centro de servicio y lo primero que te dicen, ponme una llanta, pero cuando tú les cuestionas este, qué medida, eh, no, no saben desafortunadamente decir, sí, cada vez son menos, ahora ayudados con toda esta tecnología, el internet, cada vez la gente tiene acceso a, a, inform a información y cada vez te, te hacen este, las preguntas más concretas, pero sí definitivamente las llantas en el costado traen un montón de letras y de, y de números que cada cosa significa algo. Pero lo más importante es siempre respetar, eh, ante todo, eh, la llanta, la medida, el código de velocidad y la capacidad de carga con el que vienen de equipo original, que para eso el fabricante del vehículo, llámese la marca que sea, este, en común acuerdo con, con, con la llantera, con el fabricante, este, llegaron a, a determinar que esa era la medida adecuada, la capacidad de carga adecuada y la velocidad de, eh, para ese motor y para ese vehículo. Entonces, este, son muy sencillos. Eh, efectivamente, como dices, también muy importante la caducidad de las llantas. Eh, las llantas eh, también, como todos los productos, tienen una fecha eh, el cual llega a su límite y el cual, eh, aunque la llanta uno la vea visualmente que está, que está en perfecto que está estado, que está, está nueva, inclusive envuelta, que, ¿no? Exacto. La verdad es que las condiciones, cuando uno requiere un frenado eh, de emergencia, ya no te va a responder igual. Entonces, eh, para efectos muy sencillos, no hay una eh, fecha exacta cuando caduca tu llanta, pero eh, por la experiencia que tenemos aquí todos eh, los llanteros en el ramo y, y, y todos estos este, conceptos que te acabo de platicar, es sencillamente te diría que son seis años el límite mínimo que dura una llanta uh -huh. a partir de su fecha de fabricación, uh -huh. que también esa fecha de fabricación viene marcada en el costado sí, de la viene, llanta. Sí, de hecho viene englobada en un ovalito, ¿no? Que es, es. es la diferenciación que trae. Es correcto. Entonces, mínimo 6, máximo 10. Si tu llanta tú la ves, aunque esté, que la ves visualmente en buen estado, si la llanta tiene más de 10 años, preferible ya, ya no usarla. Uh -huh. Entonces, sí es un ovalito, como dices, al costado de la llanta, que trae cuatro números. Los primeros dos números corresponden a la semana en que fue fabricada la semana del año y los, y los otros dos al año en que fue fabricada. Entonces, Muy bien. Es sencillo de terminar. ¿no? Es correcto. Oye, licenciado, y también, por ejemplo, otro detalle que también mucha gente pasamos eh, por alto, 
muchas veces por desconocimiento o porque creemos que es, el, que es lo real, pero cuando traemos vehículos que traen, le cambiamos el rodado, porque dice, con mi, este carro se ve más bonito con un RIM 22 y una llanta de perfil bien bajo, un, un perfil 20, un perfil 30, vamos a decirlo así. Entonces, eh, la gente muchas veces no se pone a pensar que, el, que no es solo estética, sino que tienes que adecuar también la suspensión, porque si no, yo en vez de beneficiar al vehículo lo vas a perjudicar, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Siempre, siempre hay que acudir a un especialista. Eh, podemos modificar, modificando, haciendo la huella de, de contacto del piso más ancha, poniendo una llanta más ancha, un perfil más bajo, definitivamente mejoramos eh, el frenado, mejoramos el agarre, el agarre mejoramos uh -huh. el, el desempeño del vehículo en curveo, pero siempre respetando los límites y, este, y midiendo bien este, que no te vaya que no vaya a ser mucho más alta de lo que te permite el vehículo ni mucho más baja. Nosotros siempre recomendamos, si es lo que, lo que marca este, el, el fabricante también del vehículo y de las llantas, es un rango hacia arriba o hacia abajo no mayor a un 3%. Uh -huh. Y desafortunadamente, casi en la mayoría de los casos, no, no, no se respeta. Y es cuando vienen este, fallas en la suspensión, odómetros este, que nos están mintiendo. Sí, que están mintiendo y ya eh, no te da el rendimiento. por milla que ya no te dan y a veces hasta se dañan los aparatos electrónicos del vehículo. Pues siempre es bien importante este, acompañarse de, de, de algún especialista para que la, el, el cambio de su llanta hacia abajo, hacia arriba, que mejore el desempeño, no vaya a dañar este, las partes. Del Tengo vehículo. entendido que si tú no rebasas el diámetro exterior o lo que es el radio de la llanta prácticamente, Puedes poner un ritmo más chico y una llanta más alta o la inversa, ¿no? Una Correcto. llanta más chaparra y un ritmo más ancho o más alto, pero siempre y cuando las normativas de la ficha técnica de tu auto no rebase lo que trae especificaciones de planta, ¿no? Es correcto, es correcto. Siempre hay que respetar, como te decía, el carro este, en cuanto a tamaño, ya dijimos, más o menos 3%, no pasarnos de ahí. Y segundo y bien importante, si el rango de velocidad que te marca tu llanta es H, que en este caso equivale a 210, Puedes cambiar siempre el rango de velocidad, pero hacia arriba, uh -huh. es decir, a 240 kilómetros por hora, un rango V o más, pero no hacia abajo, porque uh -huh. ahí sí este, volvemos a lo mismo, eh, bajamos las prestaciones del vehículo. La capacidad de carga también, muy importante. Podemos poner una llanta con capacidad de carga más alta, pero no, Ma no menor. más hacia abajo. Sí, en un caso de vehículo de, de trabajo como un pick-up o una redila o un, cam, un banet que es de carga, ¿no? Es correcto. Por decirlo así. Bien, y a ver, ¿qué me puedes explicar un poquito más también que les, a que nos digas a, a aquí a, a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar este, lo que, el programa de autoestéreo? El desgaste del piso, lo que viene a ser también la tracción, la tracción A, doble A, B, lo que viene a ser también la temperatura, los grados que influyen en el, en, en el ULE. O sea, son factores que muchas veces los desconocemos. Es correcto, es correcto. Sí, son, son tres, tres puntos bien importantes que acabas de tocar. Eh, en inglés es, es threadwork, que ese se refiere a la duración de la llanta, que básicamente eh, son mediciones que hace cada, cada llantera eh, para, para determinar el kilometraje que te puede llegar a durar esa, esa llanta. Entonces, eh, siempre es importante checar, van desde los 440, son números que van de 440 hasta 880. Obviamente el 880 es una llanta de threadwear bastante alto, que te puede llegar a durar hasta 140, 150 mil kilómetros. Entonces, siempre es importante, chequen eso, a lo mejor les dan un precio bien económico y se van con la finta, pero a la hora de que revisan ese numerito resulta que la llanta trae un threadwear bastante bajo y uh -huh. la duración en kilómetros... Y al rato dice, ya no traigo llanta. Exacto, rapidísimo se va a ir. Y la tracción y la temperatura también se da por letras, una A, doble A y triple A. Eso nos, nos indica este, la capacidad de la llanta para disipar el calor, que también es importante. Eh, siempre una llanta entre más, más fría ruede, es una llanta más segura, es una llanta que te va a durar más kilómetros, importantísimo. Si tiene una sola A, es la de menor, la de menor este, tracción y menor temperatura. Uh -huh. Entonces, siempre tratar de buscar de dos, doble o triple A. Y fíjate que ahorita que, que hablas de enfriamiento, y la, la novedad pues que ya bueno ya tiene años de, de inflar con nitrógeno, que porque precisamente con nitrógeno trabaja mejor el neumático. Es correcto, sí, es, es una, son nuevas tecnologías que, que van llegando y que cada vez se hacen más, este, más comerciales y, y llega más gente, pero sí definitivamente el nitrógeno es un gas frío, es un gas frío este, que no contiene humedad, eso hace que tu llanta uh, ruede más fría, un, el hule de la llanta entre más frío esté va a durar muchísimos más kilómetros y bueno la pérdida de la, de la presión es muchísimo más lenta 
que este, con, con el, el aire. Y fíjate, el, mm. curioso a lo contrario, que muchas veces cuando dices tú que si la llanta eh, está calientita, como el caso de los racing, pues está, tiene mejor agarre. Sí, 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 <risa> así es. ¿verdad? Pongo un ejemplo, eh, una llanta, cuando ustedes, vamos a poner que a su carro le ponen 32 libras, llegan a Puerto Vallarta, traen aire normal, chequen la presión y, está. y verán que no son 32 libras, estará 45, 50. Sí, no incrementa. Se incrementa la presión tremendamente. Si a eso le subimos eh, 200 o 300 kilos de maletas más 8 personas. Ahí es donde vienen ahí los detalles. Donde vienen los riesgos de explosión. Es una llanta que se sobrecalienta y bueno, ojalá que nada más llegue a eso. Pero sí. el nitrógeno hace eso. Es lo ideal. Contrario. Tú pones 32 libras, llegas a Puerto Vallarta y checas y trae 32 y libras. Es por eso precisamente que con este detalle muy importante, estimados este, escuchas que tenemos en este programa, fíjense muy bien, por eso les decimos que cuando ustedes pongan su auto a, a tiempo para salir, lo revisen, es conveniente tener la llanta un poquito más abajo de lo normal para que con el rodamiento de una distancia larga la compensación del aire no vaya a pasar. Y más cuando traes una llanta de medio uso, vamos a decirlo así, a media vida, pues tengas un problema, un riesgo de volcadura o una ponchadura muy drástica. ¿no? Así es. Y ¿Sí? muy sencillo, pero bien sencillito. El, 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 la presión de aire de cada una de las llantas de su vehículo, no hay que inventarle ni preguntarle a nadie. En su vehículo, en su manual del usuario, viene cuántas los libras, ¿no? en, la, en el costado de la puerta o en el tapón de la gasolina. Lo que dice ahí es lo que debe llevar la llanta. Bien, vamos a una pequeña pausa, no se retiren, los recuerdo teléfonos de cabina 3122-4200 y 3122-4266 o bien correo electrónico autoestereo arroba zona 3. Regresamos. <música> 